प्रिय छात्र छात्री स्वागत यूट्यूब चैने सैफुल्ला खालिद और हानिफ तालुकदार सर तुम्हारे क्लस टेन मैथमेटिक्स सकल चैप्टार कमप्लीट करान चेष्टा कर आशा करी परिश्रम तुम्हारे अनेक सहायता कर प्रथम बार मत यूट्यूबे मैथमेटिक्स क्लस स्टार्ट कर तो कि प्रब्लेम तुम्हारे देखा दीते जदि ए रखम किसुविधा था कमेंट्स को जान और फिडबैको दे प्रयोजन साथ ही जोज करते डेस्क्रिपने थका ह्वाट्सपर मध्यमे प्रिय छात्र छ्री तुम्हारे नतून चैने स्वागत जाना तुम्हारे क्लस टेनर चतुर्थ अध्याय मैथमेटिक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन दीघा समीकरण ये चैप्टार्ट शुरू कर प्रथम दीघा समीकरण की जिनटा जानब तर फोर पॉइंट वन अंकगल करब तो दीघा समीकरण की दीघा समीकरण हल जे समीकरण अज्ञात चलक सर्वोच्च सब चे बी घात दुई था दीघा समीकरण बोले तो ये जिनटाते वोटाई बोझा जे समीकरण बोलते जानी समीकरणगुल एक्स वाई यम कि अज्ञात मान था एगुला के बला है चलो तो एक्स वाई जेको जेगुल अज्ञात थको एर जो सब चे बी पावर सर्वोच्च घाट दुई है तक था दीघा समीकरण बोले उदाहरणस्वरूप एक्स स्कोर प्लस टू एक्स प्लस थ्री एट एक समीकरण इक्ल टू जिरो जेटा देव आज है एक समीकरण एक्स चलक विशिष्ट कारण यार मध्य अज्ञात एक्स तो एक्सर एखे देखी सब चे बी पावर टू एर मान एटी दीघा समीकरण एक ही भाव एक्स स्कोर प्लस एक्स इक्ल टू जिरो एट एक्स चलक विशिष्ट एक समीकरण और एखे एक्सर चलकटर सर्वोच्च गाद दुई एर मान एटी दीघा समीकरण एक ही भाव इटा दे टू एक्स स्कोर प्लस फाइव इक्ल टू जिरो एक्स चलक विशिष्ट एक समीकरण और एखे चलक एक्सर सर्वोच्च गाद दुई एट दीघा समीकरण से ही भाव वाई दिए देखते वाई स्कोर प्लस थ्री वाई इक्ल टू जिरो एट वाई चलक विशिष्ट समीकरण और एखे वाइय सर्वोच्च गाद दुई ए मैं एटी एक दीघा समीकरण तो वाई टी जो कि होते तो जो चलक थक सब चे बी पावर दुई हम तक ताके दीघा समीकरण बोली तो दीघा समीकरण आदर्श रूप व स्टैंडार्ड फर्म अफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो एखे हमें एक्स चलक विशिष्ट दीघा समीकरण के क्षेत्र में देखी आदर्श रूपटा जो एक्स चलक विशिष्ट दीघा समीकरण आदर्श रूप हे एक्स स्कोर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्ल टू जिरो एट हलो जेनारे फर्म व स्टैंडार्ड फर्म दीघा समीकरण लिखा तो एखे ए बी सी एगुला की ए बी सी गा हे वास्तव संख्या व रियल नम्बर और एट जिरो होते पर वास्तव के मध्य जिरो है क्योंकि एट जिरो होते पर कारण जदि एट जिरो हो जाए तक एखे एक्स स्कोर टर्म जेटा एक स्कोयर राशि चले जाए जी जो स्कोयर अर्थात पावर टू टा एखान चले जाए दीघात होना तो आशा करी हमें बुझे दीघात होते हम कि होते हो जे जे चलक दिए समीकरण तैरी चलकटार सर्वोच्च पावर गाथा दुई हम सब चे बी पावर दुई हम तक ताके दीघा समीकरण बोले तो फोर पॉइंट वन जो अंकगल देखी एगुलर मध्य आज है कि नीचे देवा निम्ने देवा समीकरणगुल दीघा समीकरण हो कि ना परीक्षा करो मैं एखान मध्य जो समीकरणगुल देव आगो दीघा कि ना तो देखो तो एकदम इजी हम जानी जो दीघा हम कि भाव है जे एखने जो चलकता थक सब चे बी पावर दुई होते हमें यार मध्य फर्मुला यूज कर देखते पर एखे जो समीकरण हे पावर गाथटा हाइएस्ट सर्वोच्च दुई आना जो सर्वोच्च हाइएस्ट पावर दुई देखी तालो ये दीघा तो हमें आप देखे नहीं कैकटी उदाहरण प्रथम तो एक्स प्लस वन होल स्कोर इक्ल टू टू ए इंटू एक्स माइनस थ्री तो ये जो एक्स प्लस वन होल स्कोर प्लस बी होल स्कोर फर्मुला यूज करब यकम पाने टू दिए जो इंटू करब यकम पा 
तो दोनों साइड थे टू एक्स टू एक्स जा पालम सेम तो ये कैंसल करते पर बाकी सबग के जो बम साइड नहीं है सजिए नहीं तो स्कोर प्लस फोर इक्ल टू जिरो पा और ये देखे ही बोलते पर दीघार समीकरण है कारण एखे एक्स चलक विशिष्ट समीकरण और यार एक्सर सर्वोच्च पावर दुई एर मान यार दीघार समीकरण हाँ एर पर देखिए तुम्हारा बोलते पर ना जो एक्स स्कोर माइनस टू एक्स इक्ल टू माइनस टू इंटू थ्री माइनस एक्स तो ये हमारे बाम सीडे एम कि कर नहीं डैन सीडे जो माइनस टू दिए इंटू करब यह रखम पा तर सबग के बाम सीडे जो अरेज कर नहीं स्कोर माइनस फोर एक्स प्लस सिक्स इक्ल टू जिरो पा तो देखिए बोल तो तुम्हारा एट दीघार समीकरण हो कि हाँ हो कारण यस चलक विशिष्ट एखे एक्सर हाइएस्ट पावर दुई एक ही भाव रोमान थ्री जो करी तो रोमान थ्री तेज कि एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन इक्ल टू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस थ्री तो हमें एखान मध्य प्रथम एक्स दिए वोट इंटू करब एक्स के एक्स दिए पूरा ब्रैकेट के इंटू करब तर माइनस टू दिए एटे इंटू करब कर ले रकम पा जो एक्स इंटू एक्स एक्स स्कोर एक्स इंटू वन एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू वाइस एक्स माइनस टू इंटू वन माइनस टू एक ही भाव साइडे इंटू कर दोनों सैडे देखा गल स्कोर एक्स स्कोर कैंसल हो जाए सेम आपर एक्सगुल सबग के बाम सैड एरेंज कर लास्टलि पा माइनस थ्री एक्स प्लस वन और ये देखे ही बुझते पर दीघात हो कि ना क्यों कारण ये दीघा समीकरण है ना एखान मध्य जो चलक एक्स आर सर्वोच्च पावर वन टू है से दीघात होना देखी शिखे निल तो देखी रोमान फोर टा करते माइनस थ्री इंटू टू आई एक्स प्लस वन इक्ल टू एक्स इंटू एक्स प्लस फाइव तो यार मध्य इन सेम आगे अंकटार मत इंटू करब एक्स दिए टू आई एक्स के एक्स दिए वन के तरह माइनस थ्री दिए टू आई एक्स माइनस थ्री दिए वन डाइन सीडे एक्स दिए एक्स प्लस फाइव के इंटू करब कर ले रकम पा तर एगुल की बाम सीड एरेंज कर लास्टली पा एक्स स्कोर माइनस टेन एक्स माइनस थ्री इक्ल टू जिरो और ये देखिए बोलते पर दीघा समीकरण हो कारण कारण कि जे एटी जे एक्स चलक विशिष्ट और एक्सर य चलक जेटा एक्स तरह सर्वोच्च पावर बाटा दई ता जो तुम्हारा बुझे नहीं चार मन हे तो तुम्हारा रोमान फाइव एंड रोमान सिक्स कर होमवर्क हिसाब से तो रोमान सेभन एंड एट कर रोमान सेभन एक्स प्लस टू सरि एक्स प्लस टू एक्स प्लस टू होल किऊब इक्ल टू टू एक्स इंटू एक्स स्कोर माइनस वन तो सेम एखे ए प्लस बी होल की फर्मुला तो जाना आज तो व्यवहार करब बम सैडे डैन सैड टू एक्स दिए एक्स स्कोर माइनस वन के इंटू करब तो ये इंटू करार पर हमें लास्टलि पा एक्स किूब प्लस सिक्स एक्स स्कोर डाइन प्लस टू टुएल्व एक्स प्लस एट इक्ल टू टू एक्स किूब माइनस टू एक्स तो सबगल के बाम सैडे अरेज कर नीले ए रकम पा और ये देखे ही बुझते पर एक्स किूब थे माइनस टू वाइस एक्स किूब के माइनस कर नहीं जो लाइन लास्ट पा एटर मध्य क्योंकि एक्स किूबा थक तो जेहेतु ये मध्य चलक एक्सर सर्वोच्च घ तीन एर मैंने ये दीघात होना ये त्रिघात समीकरण हो जाए तो लापर जेटा आर रही गल एट एट तुम्हारा होमवर्क हिसाब से देखे ने तो एन नम्बर टू जो आज जो टू निम्ने देवा समस्यागुलो के दीघात समीकरण आकार प्रदर्शन करो तो ये केवलम्र जेहेतु ये फोर पॉइंट वनर आगे जेने दीघा समीकरण है आदर्श रूप कि भाव लिखते हैं एगुल जेने से जेने जे रखम देवा आज है जो समस्यागल के दीघा समीकरण आकार प्रदर्शन करो आप शुद्ध प्रदर्शन करब व देख कि दीघात समीकरण आकार लिखते हैं तो हमें प्रथम प्रश्न देखे नहीं एक आयतकार भूमिखंड क्षेत्रफल क्षेत्रफल अर्थात खाली फाइव टू एट मीटर स्कोर भूमिखंड दैर्घ्य तरह प्रस्थे द्विगुण अपेक्षा एक बस तो भूमिखंड दैर्घ्य प्रस्त निर्णय करो हमारे भूमिखंड दैर्घ्य प्रस्त एन निर्णय करब ना फोर पॉइंट टू पर गुलाते करब जो शिखब एन शुदुम्र जेटा क्वेश्चन ये यकम दीघा समीकरण आकार देखो 
তো প্রথমে ভূমিখণ্ডের দৈর্ঘ্য তার প্রস্থের দ্বিগুণ অপেক্ষা এক বেশি এই সম্পর্কটা পাচ্ছি যে দৈর্ঘ্যটা প্রস্থের ডাবল থেকে আরও এক বেশি তাহলে আমরা এখানে কি করব প্রস্থটাকে কিছু একটা ধরে নেব এক্স পে ওয়াই আর দৈর্ঘ্যটা প্রস্থের সাহায্যে পেয়ে যাব কারণ দৈর্ঘ্যটা প্রস্থের ডাবল থেকে এক বেশি তো আমরা কি করব প্রথমে লিখব ধরি আয়তাকার ভূমিখণ্ডের প্রস্থ এক্স মিটার দেয়ারফোর বহত হব আয়তাকার ভূমিখণ্ডের দৈর্ঘ্য হবে দৈর্ঘ্য কি প্রস্থের দ্বিগুণ টু ইন্টু এক্স তার থেকে আরও এক বেশি প্লাস ওয়ান তো অ্যাকর্ডিং টু কোয়েশন বা প্রশ্ন মধ্যে যে আয়তাকার ভূমির ক্ষেত্রফল বা খালিটা দেওয়া ফাইভ টু এইট মিটার স্কোয়ার তো ক্ষেত্রফল মানে আমরা জানি বা খালি মানে জানি যে দৈর্ঘ্য ইন্টু প্রস্থ হয় তাহলে এখানে দৈর্ঘ্য আর প্রস্থ ইন্টু করব টু এক্স প্লাস ওয়ান ইন্টু এক্স ইকুয়াল টু ফাইভ টু এইট আর এখানে এক্স দিয়ে ব্র্যাকেটটাকে যদি ইন্টু করি টু এক্স ইন্টু এক্স টু এক্স স্কোয়ার ওয়ান ইন্টু এক্স এক্স ইকুয়াল টু ফাইভ টু এইট তো টু এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স আর এই ফাইভ টু এইটটাকে বাম সাইডে নিয়ে আসলে হবে মাইনাস ফাইভ টু এইট আর এটা দেখেই আমরা বুঝতে পারছি এটি হচ্ছে নির্ণয় দিঘাত সমীকরণ কারণ এটির মধ্যে এক্স চলক বিশিষ্ট একটি সমীকরণ হয়েছে আর যার পাওয়ার সর্বোচ্চ দুই আছে তো সেইভাবে আমরা এখন খালি শিখছি যে কিভাবে দিঘাত সমীকরণ হয় বা লিখতে হয় এইগুলা তো নেক্সট রোমান টু দুটো ক্রমিক দোনাত্মক পূর্ণ সংখ্যার গুণফল থ্রি জিরো সিক্স পূর্ণ সংখ্যা দয় নির্ণয় করো তো ক্রমিক মানে একটার পর একটা এরকম দুইটা ধনাত্মক সংখ্যার পূরণ ফল থ্রি জিরো সিক্স তাহলে পূর্ণ সংখ্যাগুলো নির্ণয় করো আমরা এখন সংখ্যাগুলো কিন্তু নির্ণয় করব না পরে নেক্সট দিন আমরা করে নেব এখন আমরা জাস্ট কিভাবে লিখতে হয় দেখার সমীকরণ এটাই জানব তো দুটো ক্রমিক ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা মানে একটার পর একটা তো আমরা কি করব ধরি ক্রমিক সংখ্যা দয় একটা যদি এক্স হয় তারপরেরটা তার থেকে এক বেশি হবে তো এক্স প্লাস ওয়ান প্রশ্ন মতে এই সংখ্যা দয়টার কি ছিল যে পূরণ ফলটা থ্রি জিরো সিক্স তো সংখ্যা দুটির পূরণ ফল ইকুয়াল টু থ্রি জিরো সিক্স এক্স ইন্টু এক্স প্লাস ওয়ান দয়টাকে আমরা পূরণ করবো ইকুয়াল টু থ্রি জিরো সিক্স তো এক্স দিয়ে এটাকে যদি ইন্টু করি এক্স ইন্টু এক্স এক্স এর স্কোয়ার এক্স ইন্টু ওয়ান এক্স ইকুয়াল টু থ্রি জিরো সিক্স তো দ্যাট মিন্স এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স আর এই থ্রি জিরো সিক্সটা বাম সাইডে আসলে হবে মাইনাস থ্রি জিরো সিক্স আর এটি হচ্ছে নির্ণয় দেখার সমীকরণ অতটুকু আমরা করব তারপর রোমান থ্রিটা দেখে নেই রোমান থ্রিতে আছে কি যে রামের মায়ের বয়স রামের বয়স অপেক্ষা ছাব্বিশ বছর বেশি তিন বছর পরে তাদের বয়সের গুণফল থ্রি হবে তো রামের বর্তমান বয়স কত তো এখান থেকে আমরা বয়সটা এখন বার করবো না জাস্ট সমীকরণটাকে বানাবো দিঘার সমীকরণটাকে তো রামের মায়ের বয়সটা রামের বয়স থেকে ছাব্বিশ বছর বেশি তো রামের বয়সের সাথে তার মায়ের বয়সের একটা সম্পর্ক আছে তো আমরা রামের বয়সটাকে কিছু একটা ধরব তো দেখবো যে ধরি রামের বর্তমান বয়স এক বছর অতএব রামের মায়ের বর্তমান বয়স হবে তার থেকে ছাব্বিশ বছর বেশি অর্থাৎ রামের বয়স ছিল এক্স ধরেছি তার থেকে আরও ছাব্বিশ বেশি এক্স প্লাস টোয়েন্টি সিক্স প্রশ্ন মতে তিন বছর পরে মানে তাদের এখন যে বর্তমান বয়স আছে রামের এক্স আর তার মায়ের এক্স প্লাস টোয়েন্টি সিক্স এর আরও তিন বছর পর তিন বছর পর বয়স বাড়বে না কমবে বাড়বে অফকোর্স তো তিন বছর পর যদি তাদের বয়সের দয়জনের বয়সটাকে যদি পূরণ করা হয় তাহলে থ্রি সিক্স জিরো হয় তাহলে তিন বছর পর তাদের বয়সে পূরণ ফল বা গুণ ফল ইকুয়াল টু থ্রি সিক্স জিরো তো রামের বয়স ছিল এক্স তিন বছর পর এক্স প্লাস থ্রি হবে আর তার মায়ের বয়স ছিল এক্স প্লাস টোয়েন্টি সিক্স হবে এক্স প্লাস টোয়েন্টি সিক্স প্লাস থ্রি দুটোটাকে ইন্টু করবো ইকুয়াল টু থ্রি তো এখানে এক্স প্লাস থ্রি আর টোয়েন্টি সিক্স আর থ্রি মিলে হয়ে যাবে টোয়েন্টি নাইন তো আমরা এটাকে ইন্টু করতে পারবো এক্স দিয়ে প্রথমে এই ব্র্যাকেটটাকে তারপর থ্রি দিয়ে ব্র্যাকেটের দুটোটাকে ইন্টু করবো তারপর এটাকে অ্যারেঞ্জ করে লাস্টলি পাবো এক্স স্কোয়ার প্লাস থার্টি টু এক্স মাইনাস টু সেভেন থ্রি ইকুয়াল টু জিরো আর এটাই হচ্ছে আমাদের নির্ণয় দীঘার সমীকরণ তো লাস্ট যেটা আছে 